gagawa tayo ng cathedral window. Para sa white gulaman natin, meron tayong clear and unflavored gulaman and meron tayong white and buko flavored gulaman. Yes, pwedeng gumamit ang dalawang clear and unflavored gulaman. Gumamit lang ako ng buko flavored gulaman, dalawa lang na akong clear. But don't worry, hindi siya ganun ka-strong. Evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, white sugar, pineapple juice, Powdered milk optional, vanilla extract, and water. Para mas sa colored jellies, half lang ng packet ang gagamitin natin. Ang pinili ko, hindi lang colored pero flavored din. Meron tayong mango, ube, dapat grapes ito pero wala akong makitang grapes na flavor. Buko pandan, strawberry, at meron tayong orange pero unflavored. So ang gagawin ko, lalagyan ko ng orange powder juice para may lasa ang ating orange gulaman. And yes, okay lang na walang flavor ang ating mga colored gulaman. Again, kalahati lang ng packet ang ating gulaman ang gagamitin natin. At kailangan natin ng tubig sa ating mga colored gulaman. So 2 cups for each colored gulaman. Kung pang regalo ninyo or pang negosyo, pwede nyo ilagay sa mga individual containers. Pero kung pang bahay lang naman, pwede kahit anong lalagyan. Ngayon, uunahin natin gawin yung ating color jellies. Heat off na muna and pa konti konti natin ilagay ang ating gulaman sa ating tubig. Kapag na-dissolve na ang ating gulaman, turn the heat on at continue lang paghalo hanggang kumulo ito. Kapag kumulo na, turn the heat off. At ilipat natin sa heat proof na lalagyan. And then, just repeat the steps for the remaining colored gulaman. Para naman sa orange colored gulaman, same procedure lang, i-combine lang natin sa orange powder juice. So ayan, tapos na nating lutuin ang ating mga colored gulaman. Hayaan na natin silang tumigas. Kapag nag-set ng ating mga gulaman, pwede nang i-cut into cubes. Ngayon naman, gawin natin ang ating white gulaman. Same procedure, heat off na muna. Tapos, gradually sprinkle the clear and unflavored gulaman and buko gulaman powder sa ating tubig. Add white sugar. And then turn the heat on. At continue na paghalo hanggang kumulo ito. Kapag kumukulo na, add evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, powdered milk, vanilla extract, and pineapple juice. At hintay lang natin na kumulo ulit and turn the heat off. Bago tayo mag-assemble, i-mix natin ang ating mga cube gulaman. Kapag na-mix na, lagyan natin ang ating mga container. And yes, pwedeng damihan ang colored gulaman.
Tapos, lagyan natin ng half cup ng ating white gulaman. Half cup na muna para magset ang ating colored gulaman sa ilalim. Hayaan na muna natin magset ang ating first layer. Kapag medyo firm na siya, pwede natin punuin. At kung may extra gulaman kayo, pwede ilagay as toppings. Ito naman ay optional, pwede maglagay ng colored gulaman para sa second layer. And then let it set and chill natin bago i-serve. Mas malamig, mas masarap. At ito na ang ating cathedral window. At bago tayong mag-taste test hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Hmm. Ang sarap. Yung alam mo yung matamis na milky. Yeah. Ayun, ayun na yung mga gulaman natin, oh. Ang sarap. Alam yung lasa niya, napaka-light. Parang pag kinakain mo siya, hindi yung overwhelming yung mga lasa. Or lasa. Hindi ganun. Napaka-light nung yung lasa. Hmm. And very colorful. Mas maganda to kapag tinaob kasi very colorful to nata. Ano? Ayun. Sa ilalim. Diba? Yan. Ay. <laughs> Yan. Oh, ayun no. Ang cathedral window ay napaka-classic ano. Alam mo yung nung unang panahon, ito yung common na dessert sa mga handaan, like, lalo na kapag Pasko, napaka-festive ng kulay, bagay na bagay. And bumabalik siya ngayon. Kasi napakadali niyang gawin. Gulaman lang, milk, and konting pineapple juice. Mm, yum. Kung pambahay lang at kung may budget kayo, mas magandang gamitin yung fruit cocktail or jelly ace. Kasi mas malasa yon i-compare natin dito sa ating mga flavored gulaman. Flavored nga siya, pero hindi ganun ka-strong. Pero bawi naman tayo sa ating white gulaman. Masarap talaga yung ating white gulaman. And nakakatulong talaga yung pineapple na ma-enhance yung flavor. Mm. Kung gagamit kayo ng fruit cocktail, i-reserve nyo ang syrup ng fruit cocktail. Pwedeng-pwede yun. Kaya yan. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang handa. Yes. Ayan. Kain tayo. And yes, pwede mong itaob ang ating cathedral window para mas maganda tignan. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 11 pieces. Ang cost per serving ay 27 pesos and 87 cents. Pwede mong ibenta ng 50 pesos to 60 pesos. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. And melting another dose of inspiration. Eto ang no-bake blueberry cheesecake ni Miss Liza. Eto naman ang kanyang mga cakes. Ito naman ang puto sambo ni Miss Lizelle. Ito ang ubi yama cake ni Miss Maricel. Ito naman ang steam and bake costaro ni Miss Nika. Ito naman ang kain chocolate cupcakes and chocolate cake. Ito naman ang mga cakes ni Ms. Rodora.
Again, salamat sa pagpapadala ng mga photos. Natutuwa talaga ako na makita mga creations ninyo. I know ang dami nagme-message sa inyo at nagko-comment sa Facebook and sa YouTube. Sorry, hindi pa ako nakakapag-reply dahil sobrang busy. Kasi pag hindi ako nagluluto at nag-e-edit, may mga lakad ako. Humihingi ako ng pasensya at sana hindi kayo magsawa na manood ng ating mga videos. So again, salamat. And please, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!